हेलो एंड वेलकम टू ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल डियर स्टूडेंट्स हियर इज योर अमृता मैम एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पॉलिनेशन कैसे अचीव होता है डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन क्या हो सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं वॉट इज कैजमोगी वॉट इज क्लीस्टोगी वॉट इज ऑटोगी वॉट इज गाइटनोगी वॉट इज जीनोगी ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है नाउ इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ए बायोटिक एंड द बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन ठीक है नाउ वॉट इज द वर्ड ए बायोटिक सिंपली मीन्स विच डिज नॉट हैव लाइफ बट स्टिल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वी कैन से सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ए बायोटिक के अंदर हमारे सामने एयर वाटर लैंड ये सब चीजें आती हैं जहां पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर मतलब कि पॉलिनेशन के अंदर हम लोग दो ए बायोटिक एजेंट्स के डिस्कशन करेंगे दो ए बायोटिक एजेंट्स जो कि पॉलिनेशन करवाने में बहुत मेजर योगदान प्ले करते हैं एक है विंड और एक है वॉटर ठीक है विंड पॉलिनेशन एंड वॉटर पॉलिनेशन ये दो डिस्कस करेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि क्या बायोटिक या मतलब जिनके पास लाइफ है ऑलरेडी सर्वाइविंग है वो कौन से एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत सारे एनिमल्स का और ये दो चीजें जो हैं ये दो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की कैटेगरीज हमारे सामने आज आने वाली हैं ठीक है जनरल बात करें तो इनमें से कौन ज्यादा प्रोमिनेंट है क्या ए बायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा देखने को आता है कि बायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा देखने में मिलता है तब ए बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है ठीक है बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर रिलायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि ए बायोटिक फैक्टर्स जो हैं, वो कंडीशनल फैक्टर्स हैं। एयर चल भी सकती है तेज नहीं भी चल सकती विंड ज्यादा तेज गति में है कभी बहुत ही तेज गति में निकल गई ठीक है कभी मान लो कि हवा ही नहीं है एटमोस्फियर में सेचुरेशन और ह्यूमिडिटी है बस हवा नहीं चल रही ऐसे भी कई सीजन होते हैं ठीक है ऐसे भी कई बार होता है कि पानी की कमी हो गई जिस पर्टिकुलर रिवर या पॉन्ड के बारे में बात हो रही है जहां पर पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट है तब ए बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कॉन्स्ट्रेंट या लिमिटेड होने वाली है क्योंकि वाटर से पॉलिनेशन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा डेफिनेटली और एयर से पॉलिनेशन भी इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा लेकिन बिल्कुल एब्सेंस नहीं है इन फैक्टर्स की या इन एजेंट्स की ये भी पॉलिनेशन करवाते हैं पर ज्यादा पॉलिनेशन कौन करवाता है पूछेंगे तो हमेशा बोलना है दैट वाज दैट इज गोइंग टू बी द बायोटिक एजेंट्स ठीक है तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज एज द बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया एंड ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स आर गोइंग टू यूज दी ए बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन ठीक है हम लोगों ने अर्ली प्लांट्स जैसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात की थी जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा था ठीक है तो वहां पर भी हमारे सामने आया था वाटर एज अ मोड ऑफ वी विल से ट्रांसफर ऑफ गेमिट्स ठीक है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है अभी देखते हैं हम लोग पॉलिन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ठीक है पॉलिन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज गोइंग टू बी अ चांस फैक्टर क्या गारंटी है ठीक है कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हवा हवा चली गई बहुत तेज मान लो पॉलिन ग्रेन आ रहा था आ रहा था हवा के साथ ठीक है स्टिग्मा यहां था लेकिन पॉलिन ग्रेन तो आगे चला गया क्योंकि हवा तेज थी तभी क्या होगा तब ये स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव था भले लेकिन इसके ऊपर पॉलिन जो है वो फॉल ही नहीं हो पाए क्योंकि एक बाय चांस फैक्टर है बाय एनी चांस पॉलिनेशन हो जाए फेवरेबल इतना गारंटी नहीं है ठीक है पॉलिन ग्रेन को लेके आना यही हवा का मतलब मेन अचीवमेंट या ऑब्जेक्टिव था नहीं ठीक है ऑब्जेक्टिव जिसका होगा कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके बैठे ऐसे जनरली इंसेक्ट्स होंगे मोस्टली जैसे कि बटरफ्लाईज हो गई ठीक है जैसे कि हनी बीज हो गई जैसे कि बम्बल बीज हो गई जैसे कि एंट्स हो गए क्योंकि इनको नेक्टर मिलता है एज अ गिफ्ट फ्रॉम द फ्लावर्स ये डेफिनेटली प्लांट टू प्लांट जाएंगे ठीक है इसीलिए ज्यादातर जो हम बोलेंगे कि पॉलिनेशन है वो माध्यम उसका इंसेक्ट होगा इंसेक्ट पॉलिनेशन मोस्टली देखा जाएगा बायोटिक पॉलिनेशन मोस्टली देखा जाएगा और एयर और वाटर पॉलिनेशन कुछ एक लिमिटेड प्लांट्स में हम लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड असोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन दी फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिन वेन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन ठीक है जब हम बात कर रहे हैं वाटर पॉलिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं एयर के साथ पॉलिनेशन की तब 
फिर मैंने कहा जिन प्लांट्स के बस माध्यम ही है एयर एज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन वो तो बेचारे ऐसे रह जाएंगे फिर उनके अंदर तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं ठीक है क्योंकि हमने कहा एयर तो बहुत अनसर्टेन है तब इस केस में वो क्या करें तब इस केस में वो ये अडेप्टेशन लेके आ सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे ठीक है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे ओवियल्स का नंबर कम होगा तभी भी गैमीट मेल गैमीट विल बी हायर इन नंबर और यही हम देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन केस में भी हम लोगों ने यही पॉइंट देखा था कि जब हम बात करते हैं मेल गैमीट्स की ठीक है तब उनका नंबर काफी ज्यादा था ठीक है मिलियंस में थे मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट एक सिंगल होता है वो एक सिंगल फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करने के लिए मिलियंस ऑफ मेल गैमीट बनता है ठीक है तो ये क्या हो गया ये बाई चांस इवेंट को फुलिफाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी जाए ठीक है और प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा दी जाएगी पॉलिन ग्रेन ज्यादा बनाए जाए ठीक है तो वाटर फर्टिलाइजेशन वाले प्लांट्स जितने भी हैं वाटर पॉलिनेशन वाले प्लांट्स या हम बोलेंगे एयर पॉलिन एयर पॉलिनेशन वाले प्लांट्स ये ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन बनाएंगे वेन कंपेयर टू द ओव्यूल्स ठीक है सो दैट द फर्टिलाइजेशन कैन बी एंश्योर्ड ठीक दिस इज वन पॉइंट अब क्योंकि मैंने कहा हम लोग पॉलिनेशन के डिफरेंट मोड्स डिस्कस करेंगे हम लोग पहले विंड पॉलिनेशन को डिस्कस करते हैं ठीक है विंड पॉलिनेशन में क्या होता है ये एक प्रोमिनेंट मोड है ए बायोटिक पॉलिनेशन में कंपेरेटिव टू वाटर पॉलिनेशन क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स कैसे हैं टेरिस्ट्रियल और बहुत कम प्लांट्स कैसे हैं एक्वेटिक ठीक है इसीलिए विंड पॉलिनेशन विल बी अ प्रोमिनेंट मोड वेन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ए बायोटिक मतलब कि अगर मैंने पूछा कि पॉलिनेशन का बेस्ट मोड क्या है ठीक है तो पॉलिनेशन मेनली क्या बोल दोगे बायोटिक ठीक है और ए बायोटिक कम होता है ठीक है ए बायोटिक इज लिमिटेड ठीक है मतलब कि रेयर है ना रेयर इसमें भी ए बायोटिक में भी पूछा कौन ज्यादा तो क्या बोलोगे एयर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन जो है विंड पॉलिनेशन जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा ठीक है प्रेफरेबल होगा वेन कंपेयर टू वाटर पॉलिनेशन इसमें रेयर में भी रेयर कौन हो गया वाटर पॉलिनेशन रेयरेस्ट हो गया ठीक है ये बात मैंने अभी समझाई है ना तो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स द ए बायोटिक पॉलिनेशन अब किसी भी प्लांट में अगर विंड पॉलिनेशन कराना है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ठीक है प्लांट के पास क्या होना चाहिए ऐसा कि विंड पॉलिनेशन के लिए वो सुटेबल प्लांट हो है ना तब इसको हमें देखना पड़ेगा हवा से जा रही कोई चीज ठीक है तब जब हवा से जा रही कोई चीज तो हवा में हम बोलेंगे कि एब्रेजन हो सकता है पार्टिकल्स के बीच में ठीक है और कोई अगर कोई मॉइस्ट चीज होगी अगर कोई स्टिकी चीज होगी तो वो बेसिकली अग्लोमरेट फॉर्म कर लेगी मान लो एक पॉलिन ग्रेन दूसरा पॉलिन ग्रेन तीसरा पॉलिन ग्रेन स्टिकी 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 है ठीक है स्टिकी 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 है तो क्लंप कर जाएंगे चिपक जाएंगे चिपक जाएंगे तो गिर जाएंगे नीचे तो ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे एयर के साथ इसीलिए पॉलिन ग्रेन कैसे होने चाहिए नॉन स्टिके होने चाहिए ऐसे प्लांट्स के क्योंकि वो दूर दूर रहे तो अच्छा क्योंकि वो चिपके नहीं अगर वो चिपक गए तो हैवी होने के कारण इट विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल विथ विंड ठीक है इसीलिए पॉलिन ग्रेन शुड बी लाइट वेट फर्स्ट पॉइंट हल्के हल्के होने चाहिए एंड नॉन स्टिकी ताकि वो चिपके नहीं ताकि वो विंड के साथ करंट के साथ बह सके हवा के साथ बह सके ठीक है आया समझ में फर्स्ट पॉइंट सभी को तो लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि अवॉइड कर सके हम लोग क्लंपिंग ठीक है टू अवॉइड क्लंपिंग ठीक है चलो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया सेकेंड देखते हैं इनके स्टेमेंस कैसे होने चाहिए स्टेमेंस होने चाहिए वेल well एक्सपोज अब इसका क्या मतलब है एक फ्लावर है और फ्लावर के अंदर हिडन स्टेमन है मान लो हिडन स्टेमन है एंथर भी नीचे नीचे है डेहसेंस होने के बाद पॉलिन ग्रेन भी नीचे नीचे है तो हवा भी आएगी तो वो पेटल्स जो है ना वो उस पॉलिन ग्रेन को बाहर निकलना ही अलाउ नहीं करेंगे तो वो पॉलिन ग्रेन फ्लावर के अंदर ही छुपे रह जाएंगे कोई मतलब नहीं निकलता क्या होना चाहिए फायदा फायदा ये होना चाहिए तब होगा जब हम बोलेंगे कि एंथर जो है वो स्टेमन जो है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो ताकि जब हवा आए तो हवा के साथ में वो बहने की कैपेसिटी रखें ठीक है तो इसका ये मतलब हो गया कि एक्सपोज स्टेमन होने चाहिए प्लांट के फ्लावर के अंदर दबे हुए नहीं होने चाहिए इनफैक्ट बाहर निकले हुए होने चाहिए ताकि विंड करंट के साथ वो आराम से ट्रेवल कर सके ये दूसरा पॉइंट हुआ तीसरी बात आती है स्टिग्मा कैसा होना चाहिए स्टिग्मा को रिसेप्टिव होना है हवा से कोई चीज कैच करनी है समझ लो इधर से आ रहा है कैच उधर से आ रहा है कैच कैच करनी है ठीक है तब अगर हवा से कोई चीज कैच करनी है तब क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए पॉसिबिलिटी कि वो स्टिकी हो 
ठीक है वो स्टिकी हो वो ऐसी हो जो कि हम बोलेंगे ट्रैप की तरह काम करे ट्रैप की तरह काम कैसे कर सकता है जैसे मैंने बोला फेदरी हो ठीक है तो कोई चीज अगर फेदरी होगी तो उसमें कोई चीज आके अटक सकती है जैसे कि मकड़ी का जाला है अब हवा के साथ कोई चीज जा रही है तो मकड़ी के जाले में अटक सकती है कि नहीं क्यों अटक सकती है क्योंकि मकड़ी का जाला एक नेट की तरह काम कर रहा है तब कोई चीज अगर फेदरी होगी तो वो नेट की तरह काम करेगी वो बेसिकली ग्रैप करने की कोशिश करेगी ठीक है तो लार्ज ऑफन फेदरी बड़े बड़े स्टिग्मा होने चाहिए फेदरी स्टिग्मा होने चाहिए ताकि वो हवा में जाते हुए पॉलन ग्रेन्स को आसानी से ट्रैप कर सके ठीक है ये वाले हमारे सामने कुछ एक पॉइंट समझ में आए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पास जनरली एक सिंगल ओव्यूल होता है एक ओवरी में बट नॉट नेसेसरी जनरली बोला है जनरली एक ओव्यूल होगा एक ओवरी में बट नॉट नेसेसरी एज ए ऑलरेडी सेड क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन टू एन इनफ्लोरेसेंस ये ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है ये चीज हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि एक इनफ्लोरेसेंस है प्रॉपर और उस इनफ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड है ठीक है और हर फ्लावर के अंदर एक सिंगल ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल ज्यादातर ऐसा देखने को हम लोगों को मिलता है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर ये एक और कैरेक्टरिस्टिक उस प्लांट का हो जाएगा जो कि विंड पॉलिनेशन से पॉलिनेशन जिसमें होता हो एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है जगह कॉर्न कॉप सब लोगों ने खाया है मक्का हिंदी में बोलते हैं हम लोग या इसी को कॉर्न बोलते हैं जहां पर हम अलग अलग टाइप के कॉर्न देखते हैं ठीक है इंडियन कॉर्न अलग होता है अमेरिकन कॉर्न अलग होता है टेस्ट वाइज ठीक है बट कॉर्न कॉब सबने देखा ही होगा 101 वन परसेंट ठीक है इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू पर पहले बताओ विंड पॉलिनेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए कि नहीं ठीक है हमने क्या क्या पॉइंट देखे हमने देखा कि जो भी प्लांट विंड पॉलिनेटेड होगा उस प्लांट के कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जहां पर उसके पॉलिन हल्के होंगे वेट में स्टिकी नहीं होंगे ताकि वो आसानी से विंड करंट के साथ ट्रेवल कर जाए उस पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर्स जो होंगे उस फ्लावर के अंदर स्टेमिन वेल एक्सपोज होंगे ताकि हवा उसके पॉलिन को लेकर ट्रेवल कर पाए उस प्लांट के पास में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है उसमें रिसेप्टिव रिसेप्टिव स्टिग्मा होना चाहिए रिसेप्टिव स्टिग्मा भी एक्सपोज हो और रिसेप्टिव स्टिग्मा ऐसा हो जो कि एक ट्रैप की तरह काम कर सके जाली की तरह काम कर सके और फेदरी होगा इसीलिए ऑफन वो ठीक है इस पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स के अंदर एक सिंगल ओवियल होता है हर ओवरी में और इस पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स के पास में बहुत सारे न्यूमरस फ्लावर्स पैक होते हैं एक इनफ्लोरेसेंस के अंदर प्रॉपरली अरेंजमेंट के साथ ठीक है इसमें एग्जाम्पल आता है कॉर्न और बहुत सारी ग्रासेस जो होती हैं उसमें विंड पॉलिनेशन होता है जैसे कि ट्यूलिप्स ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ठीक है एवरी वन इज एबल टू सी दैट द पॉलिन आर कैरिड बाय द विंड विल बी टेकन अप बाय द स्टिग्मा ठीक है तो पॉलिन कॉट ऑन द फेदरी स्टिग्मा तो ये स्टिग्मा है और पॉलिन जो रिलीज होके आ रहे थे वो इस फेदरी स्टिग्मा ने कॉज कर लिया और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर इनफ्लोरेसेंस नजर आ रही है हम लोगों को जिसमें ढेर सारे फ्लावर्स अरेंज होंगे हर फ्लावर के पास एक ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल मोस्टली देखने को मिलेगा ठीक है सो दिस इज डन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल किधर गया जो कॉर्न वाला था ये रहा ओके okay, बायानी चांस पीछे आ गया ये गलती से ठीक है इसमें देखो एग्जाम्पल हमने लिया कॉर्न का है ना सबने कॉर्न का प्लांट देखा कॉर्न के प्लांट में ये देखो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम सब क्या देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपोज और हवा के करंट में क्योंकि आसानी से पॉलिन ग्रेन्स रिलीज कर पाए इसीलिए ज्यादा ऊपर की तरफ लोकेटेड है मेल फ्लावर ठीक है एंथर ठीक है एक्सपोज स्टेमिन है इसका एक्सपोज स्टेमिन है ठीक है ये बात समझ में आई मल्टीपल पॉलिन ग्रेन्स बनाए गए दूसरी बात मल्टीपल पॉलिन ग्रेन्स बनाए गए ढेर सारे ठीक है जो कि सारे के सारे लाइट वेट होंगे और नॉन स्टिकी होंगे ठीक है ताकि विंड करंट के साथ जा सके और हम ये भी देख सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर हमको देखने को मिल रहा है फीमेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर के पास हमें देखो ये एक हेड दिख रहा है जिसके पास फेदर्स प्रेजेंट है फेदरी स्ट्रक्चर है सो दैट इट कैन कैच पॉलिन ठीक है ताकि ये पॉलिन को क्या कर सके कैच कर सके इसीलिए फेदरी हेड है इसका ओके कैच पॉलिन ठीक है और कॉलम्स ऑफ ओव्यूल्स हम लोगों को देखने को इसमें 
मिल रहे हैं ठीक है अभी ये वाला देखो स्ट्रक्चर ये बेसिकली सीड बन चुके हैं जब की बात है ठीक है कर्नल्स बोलते हैं हम लोग इसको सीड बन चुके हैं तब अब देखो ये सारे के सारे ओव्यूल्स थे ठीक है अब सभी लोगों को एक नई चीज आज मालूम पड़ेगी अब पता होगी अगर तो रिवाइज हो जाएगी देखो कि क्या होता है कि हमने कई बार इस प्रकार के भी आ, देखे हुए हैं मक्का ठीक है जिसको हिंदी में भुट्टे भी बोलते हैं इस प्रकार के भुट्टे देखे हुए हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे ओव्यूल्स जो है ना वो बेसिकली सीड में कन्वर्ट ही नहीं हुए ठीक है क्योंकि पॉलिनेशन फेलियर हो गया है ना क्या हो गया पॉलिनेशन फेलियर हो गया तो पॉलिनेशन फेलियर हो गया तो क्या हो जाएंगे हम लोग बोल देंगे यहां पर कि वो ऐसे हो गए जो कि फर्टिलाइजर नहीं हुए इसको हम ब्लैंक बोल सकते हैं ये देखो बहुत सारे ब्लैंक्स हैं इसके पास ठीक है इसके पास प्रॉपरली कर्नल बने ये भी लाइन हम लोगों को देखने को मिल रही है ठीक है जनरली लोग इस प्रकार का भुट्टा लेना पसंद करेंगे जो कि पूरा का पूरा कर्नल उसके पास प्रेजेंट हो कोई ऐसा खरीदना नहीं चाहता ठीक है क्योंकि यहां पर सीड्स ही नहीं है अच्छा सबने देखा होगा कि काफी सारे जो दाने होते हैं बुट्टे के उसके साइज इक्विवेलेंट होते हैं काफी हद तक ठीक है लेकिन कुछ एक छोटे भी मिलते हैं हम लोगों को इस प्रकार के दिख रहे हैं ये जो ब्लू में बना रही हूं मैं नीचे दिस वन ये क्या है ये हो गए अबॉर्टेड कर्नल्स जिनको प्रॉपरली सीड में टर्न होने नहीं दिया अबॉर्ट हो गई है ओव्यूल्स डेवलप नहीं हुए सीड में अबॉर्ट हो गई है ठीक है इस प्रकार से आपको कुछ अलग बात समझ में आई आज कि विंड पॉलिनेशन कैसे होता है कॉर्न में कैसे होता है ठीक है फेदरी स्टिग्मा क्यों चाहिए होता है ठीक है और आ, बाकी एक्सपोज स्टेमिन क्यों चाहिए होता है नेक्स्ट देखते हैं वाटर पॉलिनेशन ये क्या होता है वाटर पॉलिनेशन में बेसिकली कुछ एक प्लांट्स में ही होता है जिसके एग्जाम्पल में कुछ एक ब्रायोफाइटा और कुछ एक टेरिडोफाइटा आते हैं ठीक है इट इज बिलीव पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाटर में है ठीक है ना अधिकतर प्लांट्स कैसे हैं मोस्ट प्लांट्स आर टेरिस्ट्रियल कुछ एक जनरा ही ऐसी बाकी रहती है पौधों की जो कि प्लांट पानी में ग्रो करते हैं या तो पानी के ऊपर उनके फ्लावर्स दिखते हैं या तो वो पानी के अंदर भी ग्रो करते हैं सी ग्रासेस होती हैं सी ग्रासेस जो है वो वॉटर के बिनीत ग्रो करती है मेराइन वॉटर में ठीक है तो प्लांट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉटर ऑल्सो बट देयर जनरल नंबर इज गोइंग टू बी लिमिटेड कम होंगे ठीक है उसमें से कुछ एक तीस जनरा के प्लांट ऐसे हैं जो कि वॉटर पॉलिनेशन एज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन अडेप्ट करते हैं ठीक है थर्टी डिफरेंट जीनस ऑफ प्लांट्स अडेप्ट वॉटर पॉलिनेशन एज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन एंड दे आर मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स ठीक है ये क्वेश्चंस के लाइंस है सारे इसलिए सब में ध्यान रखना है ठीक है ज्यादा प्लांट्स एक्वेटिक नहीं है कुछ एक ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा वाटर के अंदर ग्रो करते हैं कुछ एक प्लांट्स के फ्लावर्स वाटर के ऊपर होते हैं कुछ एक प्लांट्स के फ्लावर्स वाटर के बिनीत होते हैं कुछ एक प्लांट्स एक्वेटिक में फ्रेश वॉटर होते हैं कुछ एक प्लांट्स एक्वेटिक में मेराइन हो सकते हैं जैसे कि सी ग्रासेस ठीक है फिर हमने बोला कि वाटर पॉलिनेशन एज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन कुछ 30 जेनेरा ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा और अधिकतर प्लांट्स उसके मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स होंगे ठीक है ये रिवाइज कराया मैंने जितना भी बताया उसके बारे में अब देखो एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमिट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप जस्ट लाइक एलगे एंड ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा ठीक है ठीक है एनजीओस्पम्स की बात हम लोग कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में ठीक है और एनजीओस्पम्स आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स है ना ये बात है ठीक है और इनके अंदर मोड ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट होगा लेकिन हम बोल रहे हैं अभी यहां पर कि जो ओल्ड कैटेगरीज हैं प्लांट्स के लोअर प्लांट ग्रुप्स हैं अर्ली प्लांट्स हैं उसमें एलगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इसकी बात करते हैं इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन पानी में है इसीलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है इतना आया समझ में अब हम एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल जिसमें वाटर पॉलिनेशन होता है इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हमारे पास जहां पर एक्वेटिक में दिए हुए फ्रेश वाटर एग्जाम्पल ज्यादा और मेराइन में एक एग्जाम्पल दिए हुए हमको ठीक है एक्वेटिक फ्रेश वाटर में प्लांट कौन से होते हैं वैली सिनेरिया एंड हाइड्रेला ये दोनों कैसे हैं ये दोनों जाएंगे हमारे पास फ्रेश वाटर प्लांट्स और एक आते हैं जोस्टेरा जो कि हो जाएगा मेराइन ठीक है तो तीन हमें एग्जाम्पल याद रखना है वैलिस नेरिया ठीक है हाइड्रेला ये हो जाएंगे एक मिनट में यहां लिखती हूँ वैलिस नेरिया ठीक है 
एंड हाइड्रेला ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास में एक्वेटिक परंतु फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर ठीक है और वाटर पॉलिनेटेड है ना और अगर एग्जाम्पल दिया है हमारे सामने सी वाटर का कौन सा है तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पर जोस्टेरा जो कि हो जाएगा एक्वेटिक परंतु सी वाटर जो कि सी ग्रास है प्रकार की ठीक है अब देखो क्या होता है इसमें तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में हम लोग एग्जांपल देखते हैं डायग्राम देखते हैं यहां पर यहां में दिख रहा है स्टेमिनेट फ्लावर्स ठीक है ये स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं और हमें यहां दिख रहा है पिस्टलेट फ्लावर्स आप लोगों को कौन ऊपर दिख रहा है ऊपर दिख रहा है आप लोगों को पिस्टलेट फ्लावर मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो है फ्लावर का ठीक है पार्ट फ्लावर ठीक है इज अब ठीक है और वी विल से ऑन सरफेस ऑफ फ्रेश वॉटर सोर्स विच कैन बी रिवर और पॉन्ड ठीक है और सी कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी जो एग्जाम्पल पढ़ा रही हूं ये फ्रेश वॉटर सोर्स का है इसीलिए सी हटा देती हूं यहां से ठीक है हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये फ्रेश वाटर सोर्स का है ठीक है तो ये हुआ एक फर्स्ट पॉइंट दूसरा क्या देखते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर्स स्टेमिनेट फ्लावर्स में क्या देखने को मिल रहा है यहां लिख देती हूं मैं इसके बारे में दैट दी मेल फ्लावर्स या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट डीप इन प्लांट डीप इन वॉटर ठीक है चलो अब क्या देखने को मिलता है अब हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्टेमिनेट फ्लावर्स है ना उससे या तो पॉलन ग्रेन या तो पूरा का पूरा मेल फ्लावर दोनों केस हो सकते हैं या तो मेल फ्लावर पूरा का पूरा या तो फिर पॉलन ग्रेन्स ये आएंगे फ्लोट करते हुए सरफेस के ऊपर और सरफेस के ऊपर जाने के बाद ये पिस्टलेट फ्लावर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ऐसे पॉलिनेशन होगा ठीक है मतलब कि बह के आ गया है ना या तो मेल फ्लावर पूरा बह के आ गया फीमेल फ्लावर के पास में या तो फिर मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन बह के आ गए फीमेल फ्लावर के पास में और फीमेल फ्लावर इसीलिए ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा होता है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके इस बह के आए हुए मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के साथ में और फर्टिलाइजेशन हो सके पॉलिनेशन के बाद ठीक है तो ये समझ लो इसको मैंने यहां लिखा हुआ है यहां देखो जो हमने भी देखा इन वैलिसन एरिया जो कि हमारे एक फ्रेश वॉटर है यहां पर प्लांट The female flower reach the surface of water by a long stalk, and the male flower or pollen grains are released on the surface of water. ठीक है या तो पूरा का पूरा flower आ जाएगा या तो फिर सिर्फ pollen grain आएगा. They are carried passively by water current. पानी के current के साथ में धीरे-धीरे बह के वो आएगा. Some of them eventually reaches the female flower and the stigma. यहाँ पर भी क्या होगा? Male flowers more होंगे. एंड फीमेल फ्लावर्स लेस इन नंबर होंगे सिंपल सी बात है ठीक है टू अलाउ या टू एंश्योर वॉट एंश्योर टू एंश्योर पॉलिनेशन हेंस फर्टिलाइजेशन ठीक है ओके सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ओके नेक्स्ट देखते हैं ये हो गया हमारे पास में फ्रेश वॉटर का केस ठीक है इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर लाइक सी ग्रासेस ये पूरे के पूरे अंदर की तरफ पानी के अंदर धंसे हुए रहते हैं मतलब कि मान लो पानी के डीप सरफेस में रहता है नीचे नीचे ठीक है बेंथिक नीचे नीचे पानी में ऊपर ऊपर नहीं रहते हैं उस केस में क्या होगा उस केस में ये नीचे रहते हैं तो मेल फ्लावर भी नीचे रहता है और फीमेल फ्लावर भी नीचे रहता है ऐसे केस में हम बोल देंगे सबमर्ज हो गए फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वॉटर पॉलिन ग्रेन आर रिलीज इन साइड द वॉटर एंड दे विल बी रिबन लाइक ठीक है लंबे लंबे होंगे पॉलिन ग्रेन्स एंड दे विल बी कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर ठीक है सम ऑफ देम रीचेस द स्टिग्मा टू अचीव पॉलिनेशन फिर से वही बात हुई मतलब कि सिर्फ डिफरेंस इतना आया कि जो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर वाले होते हैं उसमें तो फीमेल फ्लावर ऊपर की तरफ रहता है फ्लोट करते हुए मेल गैमीट उसके पास आते हैं लेकिन जो सबमर्ज है उसमें मेल गैमीट जो बनते हैं पॉलिन ग्रेन जो बनते हैं वो फेदर ही होते हैं लॉन्ग होते हैं और नीचे ही प्रेजेंट फीमेल फ्लावर के पास वो बाय चांस आ जाते हैं स्टिग्मा के पास और पॉलिनेशन हो जाता है ठीक है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज जितने भी वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज हैं 
म्यूसरेजनस कवरिंग होगी ठीक है ताकि पॉलन ग्रेन जो है वो वेट नहीं हो जाए क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन वेट होंगे तो पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट कंटेंट्स का डिटरियरेशन हो जाएगा खराब हो जाएगा इसीलिए उसके आसपास में एक म्यूसिलेजनस कोटिंग बना के रखते हैं एक स्लाइमी कोटिंग बना के रखते हैं ताकि उसका डैमेज नहीं हो ठीक है तो स्लाइमी कोट विल बी प्रेजेंट अराउंड द वी विल से पॉलन ग्रेन ठीक है नाउ हैव यू एवर सीन देर आर मेनी अदर प्लांट लाइक वॉटर हाइसेंथ एंड वॉटर लिली एटसेट्रा ठीक है वाटर लिली वाटर हाइसेंथ वाटर हाइसेंथ सब जानते हैं टेरर ऑफ बंगाल ठीक है एंड वाटर लिली एंड लोटस है ना ये हम देख रहे हैं तो ये जो प्लांट्स है इसमें हमने क्या नोटिस किया क्या इनके फ्लावर्स पानी के सरफेस के अंदर रहते हैं ठीक है इस प्रकार से या हम बोलेंगे इनके फ्लावर्स जो है पानी के सरफेस के ऊपर रहते हैं ठीक है तो ऑब्वियस ये बात हो जाएगी कि इसके फ्लावर्स पानी के सरफेस के ऊपर रहते हैं तब मुझे बताओ अगर मेल गैमिट आ भी गया बहते हुए यहां तक तो क्या वो फर्टिल तक क्या वो पॉलिनेशन हो पाएगा नहीं तब ऐसे केस में हम बोलेंगे कि मैक्सिमम ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं जिसके अंदर फ्लावर्स जो है वो बेसिकली इमर्ज करते हैं अब द सरफेस ऑफ वाटर पानी के सरफेस के ऊपर इमर्ज करते हैं ताकि इंसेक्ट आके बैठ सके ताकि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन अचीव हो सके क्रॉस पॉलिनेशन भी अचीव हो सके क्रॉस तो खैर बाकी पहले भी होता लेकिन इजी मोड ऑफ पॉलिनेशन अडेप्ट हो रहा है इसीलिए हम लोग देखते हैं बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स में लोटस हो गए या वाटर हाइसेंथ हो गए इनके में ब्राइट कलर्स होते हैं बहुत ताकि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू करवाया जा सके ठीक है तो नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट यूज इज वॉटर फॉर पॉलिनेशन इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच इज वॉटर हाइसेंथ एंड वॉटर लिली द फ्लावर्स इमर्ज अब द लेवल ऑफ वॉटर एंड आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट और विंड एज एन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स अधिकतर जमीन पे उगे हुए पौधों की तरह कुछ एक एक्वेटिक पौधों में भी फर्टिलाइजेशन इंसेक्ट की मदद से होता है ठीक है नाउ बोथ विंड एंड वॉटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल ठीक है इसका सिंपल सा क्या रीजन हो सकता है कि कलरफुल बेसिकली क्यों बनाया गया कलर्स आर फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट ठीक है कलर्स इनफैक्ट नॉट ओनली कलर्स कलर्स एंड फ्रेग्रेंसेस ठीक है और स्मेल्स भी बोल सकते हैं फ्रेग्रेंसेस अच्छा एक बात बता दू फ्रेग्रेंस अच्छी खुशबू वाली होगी तो हनी भी अट्रैक्ट होगी और फ्रेग्रेंस अगर खराब होगी स्मेल बेकार आ रही होगी पौधे से फ्लावर से तब उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है फ्लाइज मोस्टली ठीक है तो फ्रेग्रेंसेस और बैड ऑर्डर ठीक है दोनों दोनों की बात हो रही है है ना बैड ऑर्डर फ्रेग्रेंसेस में गुड और सेंटी ठीक है इसकी बात हो रही है या बैड ऑर्डर ठीक है जो कि फाउल ऑर्डर है है ना आर फॉर अट्रैक्टिंग व्हाट आर टू अट्रैक्ट दी एनिमल्स कौन से एनिमल्स मोस्टली इंसेक्ट्स मोस्टली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है ठीक है तो ये रीजन क्या एनसीआर ने पूछा तुमको मैंने बता दिया तुम अच्छे से आंसर लिख सकते हो इलेवंथ वाले बच्चे ठीक है ऐसे क्वेश्चन आता है कि विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स कलरफुल नहीं होते लैंड फ्लावर्स कलरफुल होते हैं जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले होते हैं क्या कारण है क्योंकि कलर्स फ्रेग्रेंसेस और बैड ऑर्डर जो रहती है वो सारी की सारी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है लेकिन विंड पॉलिनेशन और वॉटर पॉलिनेशन में इसके रिक्वायरमेंट ही नहीं है ठीक है सो दिस इज ऑल नाउ हम जैसे कि बात कर रहे थे इंसेक्ट पॉलिनेशन या एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन की वो वाला पॉइंट समझ लेते हैं इसको ध्यान से देखें अगर तो ये हमें एक फ्लावर दिख रहा है ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं बोलते हैं शायद से शायद से सदाबहार नॉट वेरी श्योर बट ऐसा नाम याद आ रहा है कि इसका नाम सदाबहार है ठीक है सदाबहार का पौधा दिख रहा है इस पर येलो कलर का फ्लावर है देखो क्या कर रहा है ये ये हनी भी हम लोगों को दिख रहा है और ये इससे नेक्टर ले रहा है क्या ले रहा है नेक्टर ठीक है तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूजेस अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स नॉट ओनली द बीज बट बटरफ्लाईज एंड अदर फ्लाईज एंड बीटल्स वैस्प एंड मॉथ बर्ड्स ठीक है कैन बी सन बर्ड और हमिंग बर्ड एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड नॉट ओनली दीज but it can be monkeys it can be you know it can be squirrels and other rodents squirrels and other rodents 
and many 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 other animals can be utilized as a pollinating agent theek hai amongst these animals tab bhi agar baat kare to kaun zyada prominently pollination ke liye agent ki tarah istemal hoga wo ho jayega bees theek hai honey bees are the most effective pollinators theek hai and they come to the flower to gain their reward reward kya hoga unke liye unka khana theek hai reward unke liye ho jayega pollen grains पॉलन ग्रेन्स खाने के लिए आती हैं वो ठीक है एंड नेक्टर और ये लेने के लिए वो पॉलिनेशन करा देती हैं ठीक है तो ये देखो यहां पर मैंने तुम लोग को और भी एग्जांपल्स दिए थे जो कि उसका मैंने फोटोग्राफ लिया हुआ है ताकि इमेजिन कर पाओ इवन लार्जर एनिमल्स सच इज प्राइमेट जैसे कि लेमर दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर ये देखो ये फ्लावर्स अगर इस फ्लावर को टच भी करेगा ना ये तो इससे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स दूसरे वाले फ्लावर पे फॉलो जाएंगे ठीक है लेमर्स आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स जैसे कि गिलहरी हो गई ठीक है कुछ एक चूहे भी पॉलिनेशन करा सकते हैं इसलिए रोडेंट का फोटो ये वाला भी लिया है इवन रेप्टाइल लाइक गेटको लेजर्ड एंड गार्डन लेजर्ड जैसे कि हमको ये गार्डन लेजर्ड दिख रही है ठीक है कैलोटस बोलते हैं इसको हैव बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स नॉट ऑल सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इनफैक्ट हर प्लांट का एक स्पेसिफिक पॉलिनेटर हो सकता है ठीक है Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. जैसे कि कुछ एक मैंने अभी examples की list में बताती हूँ तुम लोगों को रुको मैंने बहुत सारी list दी हुई थी यहाँ पर एक अच्छी सी ये रही ठीक है ये तुम्हारी एन सी आर टी की एक एक्सरसाइज थी जिसका मैंने तुम्हारा सोल्यूशन कर दिया इसको देखो यहाँ पर पर्टिकुलर स्पीशीज को ही अडेप्ट करते हैं जैसे कि कुकुम्बर हो गया तो कुकुम्बर के पास में बम्बल बी और हनी बी जो है ये इंसेक्ट पॉलिनेटर करवाते हैं मैंगो के पास फ्लाइज और स्टिंगलेस बी आती हैं पीपल का पेड़ जो होता है उस पर इंसेक्ट पॉलिनेशन जनरल कोई भी स्पीच आ सकती है कोरियांडर मतलब कि धनिया जो है उसके पास हनी बी या बटरफ्लाई से पॉलिनेशन होता है मेनली पपाया के पास हनी बी से होता है अनियन के पास हनी बी से होता है लोबिया के पास अलग अलग इंसेक्ट से हो सकता है लोबिया बेसिकली एक प्रकार की सीड है ठीक है uh, मतलब की इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बताती हूँ मुझे आता है इसको चवला हाँ चवला बोलते हैं ठीक है चवला ओके एंड कॉटन टबैको कॉटन और टबैको बेसिकली सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत पॉलिनेशन इनका इंसेक्ट भी करा सकते हैं इसीलिए पार्शली क्रॉस पॉलिनेटेड जब भी तुम्हारे पास एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मेनली अ सेल्फ पॉलिनेटर इज गोइंग टू बी कॉटन एंड टबैको ठीक है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसको ध्यान रखना कि मेनली सेल्फ पॉलिनेटर एंड पार्शली क्रॉस पॉलिनेटर इट विल बिकम कॉटन एंड टबैको प्लांट ठीक है फिर रोज का देखें तो बी लेमन का देखें तो बी यूक्यूलिप्टस का देखें तो इंसेक्ट बनाना का देखें तो इंसेक्ट मतलब बेसिकली क्या हो गया अधिकतर जो है हमें देखने को मिल रहा है बी हर जगह आ रहा है सामने है ना और स्पेसिफिक प्लांट के लिए स्पेसिफिक पॉलिनेटर के नाम हमेशा आते हैं ठीक है कुछ एक तो ऐसे होते हैं तेज दर्रार इंसेक्ट uh, जो कि पॉलिनेशन करवाते ही नहीं है पर रिवॉर्ड ले लेते हैं रिवॉर्ड में नेक्टर हो गया है ना और पॉलिन ग्रेन खा लिया उन्होंने लेकिन तब भी पॉलिनेशन ही नहीं कराया ठीक है तब उनको हम बोलेंगे चोर और इसीलिए हम उसको बोल देंगे रॉबर पॉलिन या नेक्टर रॉबर ठीक है तब जब भी पूछा जाए दैट देर आर सम ऑफ द इंसेक्ट्स जिससे कि पौधे को बच के रहना चाहिए क्योंकि वो नेक्टर तो ले लेता है पर पॉलिनेशन नहीं कराता उसको क्या बोलना चाहिए उसको बोलेंगे हम लोग पॉलिन या नेक्टर रॉबर ठीक है सो दिस इज डन ये फोटोग्राफ देखो सभी लोग ये पीपल का पेड़ है ठीक है जिसके पॉलिनेशन में हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी देखो ये पीपल का पेड़ है जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है ठीक है फिर ये तुम्हारे पास में आ जाएगा ये क्या दिख रहा है इसमें से लेट मी जस्ट चेक इट ये है क्या इसका नाम समझ नहीं आ रहा कि ये क्या ले लिया मैंने ये तो कोरियांडर है पक्की बात कोरियांडर है ठीक है ये रोज है तुम्हें मालूम ही है है ना ये कुकुम्बर है इधर वाला कुकुम्बर है ठीक है चलो ओके और देख लो ये पपाया है तुम्हारा कैरी का पपाया ठीक है एक्सेट्रा ऐसे करके देखें तो मैक्सिमम जगह आप लोगों को क्या दिख रहा है हानी भी हानी भी हानी भी मैक्सिमम जगह दिख रही है ठीक है तो ये हो जाएंगे पॉलिनेटर्स इफेक्टिव इंसेक्ट पॉलिनेशन इज सीन इन मैक्सिमम पॉलिनेशन वाया वी विल से बायोटिक ठीक है जो बायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन है उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन एक बहुत प्रोमिनेंट मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है ठीक है अब आती है बात कि कलरफुल क्यों होते हैं तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ठीक है इसलिए दोबारा से नहीं बताते हो सिर्फ रीड करेंगे इसको मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स लार्ज होंगे कलरफुल होंगे फ्रेग्रेंट होंगे और उसमें बहुत सारा नेक्टर होता है नेक्टर का कॉम्पोजिशन क्या होता होगा कोई सोचेगा 
नेक्टर बेसिकली क्या होता है नेक्टर एक शुगर ही सिरप है ठीक है एक शुगर ही सिरप है जिसमें क्या क्या शुगर होती हैं इसमें बेसिकली होती हैं डायसेकेराइड और उसमें भी एग्जाम्पल आता है सुक्रोस एंड मोनोसेकेराइड जिसमें कि एग्जाम्पल आता है तुम्हारा ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस ठीक है वेन द फ्लावर्स आर स्मॉल अब अगर ऐसा हुआ कि इंसेक्ट पॉलिनेशन तो कराना है पर फ्लावर छोटा सा है तब क्या करें तब इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठना ही नहीं प्रेफर करेगा है ना क्योंकि छोटा सा फ्लावर है तो फ्लावर ही डगमगा जाएगा इंसेक्ट के बैठते से समझ रहे हो बात को तब वो क्या करेंगे वो इनफ्लोरसेंस के फॉर्म में छोटे छोटे फूलों को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठे वो फ्लावर छोटे हैं तब भी वो इनफ्लोरसेंस अट्रैक्टिव लगे ठीक है अट्रैक्टिव इन्फ्लोरसेंस नहीं होगी तो इंसेक्ट आके नहीं बैठेगा ठीक है तो वेन दी फ्लावर्स आर स्मॉल अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इन टू एन इनफ्लोरसेंस टू मेक दम कॉन्स्पिशियस ठीक है एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स बाई कलर एंड और फ्रेग्रेंसेस ठीक है दी फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स ये मैंने ऑलरेडी बता दिया सेंट की तरफ अट्रैक्ट होती है हनी भी ठीक है और फ्लाइज बटरफ्लाइज वगैरह अट्रैक्ट होती हैं उन पौधों की तरफ जो कि फाउल ऑर्डर या खराब स्मेल वाले होते हैं ठीक है अपनी अपनी चॉइस अब क्यों आते हैं ये बता दिया ताकि उनको खाना मिल सके तो सस्टेन द एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड अ रिवॉर्ड टू देम मतलब तुमने मेरा पॉलिनेशन कराया मैं तुम्हें कुछ तो गिफ्ट दूंगा गिफ्ट में जनरली लोगों को क्या चाहिए होती है ट्रीट ठीक है खाने पीने की और पिज्जा की वो नहीं मिलेगी उनको उनको मिलेगा नेक्टर का ट्रीट और पॉलिन ग्रीन का ट्रीट पॉलिन ग्रीन को बी ब्रेड भी बोलते हैं अगर आपको पता हो तो ये बी की रोटी है दिनचर्या की कमाई ठीक है तो नेक्टर एंड पॉलिन ग्रीन आर दो यूजल फ्लोरल रिवॉर्ड विच दे विल गेट ठीक है फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर विल कम ठीक है इन कॉन्टैक्ट विद एंथर एंड स्टिकबा द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ द पॉलिन ग्रेन जब ये उसके ऊपर बैठेंगे ना तब बहुत सारे पॉलिन ग्रेन के पैरों पर चिपक जाएंगे इनके अपेंडिस पर चिपक जाएंगे क्योंकि वो स्टिकी होते हैं डेफिनेटली और वेन द एनिमल कैरिंग पॉलिन ऑन द बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्टिगमा जब ये जो मतलब बी है ये उठ के किसी और फ्लावर पे बैठती है या सेम फ्लावर पे आ रही है लेकिन स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाती है अगर तो उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी और पॉलिन ग्रीन को वो बहुत सारे स्टिग्मा के ऊपर छोड़ के चली जाएगी ठीक है देखो कैसे ले रही है नेक्टर वो दिख रहा है सबको हाँ ये देखो कैसे नेक्टर ले रही है वो ये ये इसका है देखो ये डिवाइस ये इसने इंसर्ट किया फ्लावर के अंदर स्ट्रॉ की तरह और फिर वो नेक्टर खींच रही है ठीक है तो ये रिवॉर्ड कलेक्ट करने आई थी बी मेनली तो उसका पर्पस खाना पीना था लेकिन इसने बाय चांस पॉलिनेशन करा दिया ठीक है सो दिस इज डन ओके कुछ एक स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स होते हैं ना जो वो बहुत डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे कि एक फ्लावर बहुत बड़ा फ्लावर दिखता है हमको ये है अमोरफो फैलस ठीक है अमोरफो फैलस छ फीट हाइट का फ्लावर होता है ठीक है देखो आप ये जो सामने बंदी खड़ी है लुकिंग स्मॉल वेन कम्पेयर टू द फ्लावर ऐसे फ्लावर बेसिकली उनका रिवॉर्ड अलग ही टाइप का होता है मतलब सिर्फ नेक्टर नहीं बल्कि वो एग्स ले करने की जगह देते हैं इंसेक्ट को ठीक है तो इंसेक्ट जाके वहां पे एग्स ले कर देते हैं इनफैक्ट कई बार एनिमल्स में बर्ड्स भी एग ले कर देती है वहां जाके तो ठीक है तो इन सम स्पेशल फ्लोरल रिवॉर्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स फॉर मेनली इंसेक्ट ठीक है फॉर मेनली इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स लाइक कैलोटिस एंड रेप्टाइल्स लाइक कैलोटिस गार्डन लिजर्ड एंड सम बर्ड्स ठीक एंड सम बर्ड्स फ्लावर जो है टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है पूछे तो बोलना है एमोरफोफेलस कितना होता है छह फीट हाइट का ठीक है तो ये इसका स्पेशल रिवॉर्ड हुआ मतलब कि जनरली रिवॉर्ड में क्या क्या रिवॉर्ड हो सकते हैं अगर पूछा फाइंड द ऑर्ड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोरल रिवॉर्ड उन्होंने बोला नेक्टर तो ये तो रिवॉर्ड है ठीक है पॉलिन ग्रेन्स तो ये भी रिवॉर्ड है ये भी खाएंगे वो ठीक है और मैंने अगर बोल दिया प्लेस टू ले एग्स तो ये भी एक रिवॉर्ड है ठीक है और ऑल द अब बोला तो ये सारे के सारे रिवॉर्ड है आ गया समझ ठीक है नेक्स्ट हो गया एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें एक डिस्टिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप बताया दो डिफरेंट स्पीशीज में एक तो प्लांट है और एक मौत है ठीक है मौत बेसिकली बटरफ्लाई जैसे लगती है दिखने में लेकिन बटरफ्लाई जैसी नहीं होती क्योंकि उसके पास टेपरिंग इस प्रकार के 
एंटीनेज होते हैं ठीक है और जैसे कि बटरफ्लाई जो होती है जनरली वो इस प्रकार से बैठती है कि उसका एक ही पोर्शन दिखता है हम लोगों को ठीक है पृथ्वी के दो पंख लेके बच्चे उठा लेते हैं ना वैसे लेकिन मौत जो होती है वो हमेशा ऐसे ही बैठती है जाके हमेशा ऐसे बैठती है विद स्प्रेड विंग्स स्प्रेड विंग्स ठीक है एंड टेपर्ड टेपरिंग एंटीने ना कि नॉब्ड एंटीने बटरफ्लाई के कैसे होते हैं नॉब्ड एंटीने होते हैं लेकिन इसके ऐसे ही नहीं है ठीक है चलो तो इसमें युक्का नाम है इसका क्या नाम है प्लांट का नाम क्या है युक्का व्हाइट कलर का प्लांट दिख रहा है इसका नाम है युक्का इसमें क्या होता है देखो इसमें देखना कि ये बेसिकली अपनी पूरी लाइफ साइकिल ही डिपेंडेंट है इस युक्का प्लांट के ऊपर मौत की ठीक है कैसे मौत क्या करेगी अपने एग्स जो है ना वो ओवरी के लोक्यूल में डिपॉजिट कर देगी समझ रहे हो ओवरी की जो कैविटी है लोक्यूल जो है ना उसमें डिपॉजिट कर दिए एग्स ठीक है अब एग्स डिपॉजिट कर दिए तो क्या फायदा होगा फायदा ये होगा कि बेसिकली पॉलिनेशन तो अचीव करवाने के पर्पज से वो आई थी उसने एग्स भी डिपॉजिट कर दिए लेकिन मतलब कि पॉलन ग्रेन प्रोवाइड कराने के अलावा उसने अपने भी एग्स जो है वो लोक्यूल में डाल दिए ठीक है तो पॉलिनेशन तो हो गया फायदा किसको हुआ फ्लावर को हुआ कि पॉलिनेशन हो गया और फायदा किसको और हुआ मौत को हुआ कि उसको अपने एग्स रखने के लिए एक सेफ जगह मिल गई ठीक है फिर जब वो ओवियल सीड में कन्वर्ट होता है ना जब फर्टिलाइजेशन हो गया और ओवियल सीड में कन्वर्ट हुए तब उसके साथ साथ में जो एग्स हैं वो हैच करके लार्वा बन जाते हैं और लार्वा फ्री हो जाते हैं द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग जैसे जैसे सीड डेवलप होना चालू होती है वैसे ही इमीजिएटली जो है लार्वा जो है वो बाहर आ जाते हैं और वो मौत में डेवलप हो जाते हैं अजीब सा रिलेशन है ये एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ ठीक है जहां पर दोनों को बेनिफिट हो रहा है क्या क्या बेनिफिट हो रहा है कोई पूछेगा तो हम फटाक से बता देते हैं रुको बताओ क्या है एक बेनिफिट तो है कि युक्का प्लांट जो है उसको क्या हुआ पॉलिनेशन हो गया उसका ठीक है पॉलिनेटेड बाय मौत बाय एडल्ट मौत ठीक है अच्छा एंड मौत को क्या बेनिफिट हुआ <laughs> मौत ने लेड एग्स इन लॉक्यूल ऑफ यूका प्लांट फ्लावर ठीक है लेड एग्स इन लॉक्यूल ऑफ यूका प्लांट ओवरी ठीक है अब इसीलिए क्या हो गया ये एक प्रकार का बोथ आर बेनिफिटेड हेंस सिम्बायोटिक ठीक है चलो ये हो गया खत्म योग्य खत्म योग्य हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन प्रॉपरली कंप्लीट ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे फटाफट से थोड़ी सी ही रहती हैं वो और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सो स्टे ट्यून विद द लेक्चर्स एंड डो नॉट फर्गेट टू वॉच एनी सिंगल लेक्चर अलॉन्ग विद दैट प्लीज ट्राई टू शेयर द लेक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स और ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस और ऑन और ऑन योर इंस्टाग्राम आई एज अ स्टोरी और वॉट यू कैन डू so that maximum can reach to this channel and the channel can grow at a faster rate thank you so much for watching my lectures bye everyone